why aren't you fashionable? Today I'm going to give you the three staples to fitting in to French fashion. Eh bien, vous êtes stylé. Aujourd'hui, je vais vous fournir trois éléments de base pour que vraiment vous puissiez suivre la mode, on va dire, française. Hi, my name is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. You might be wondering, when I go to France, I really do see that a lot of the French people dress similarly, but you can't necessarily pinpoint why and what that is. Well, I want to tell you exactly what the three things are that kind of make the French fashion a classic, and it doesn't really change over time. Donc, peut-être que quand vous êtes en France, vous remarquez que les Français ont une tendance à s'habiller un peu de façon un peu similaire, on va dire. Et en fait, que même si ils sont habillés différents, il y a quelque chose qui aime, quelque chose qui revient, qui ressort constamment. Et en fait, je vais vous fournir les trois éléments de base qui font qu'il y a trois choses justement qui forment un peu la mode française, qui ne change pas au fil des années. Voilà. Ok, let's dive right in. First thing is that they wear a lot of black. Donc première chose, c'est qu'ils portent beaucoup de noir. Black, I would say, is kind of the color that the French tend to wear the most. Donc le noir, c'est vraiment la couleur que portent le plus les Français. So you may have like black pants, black shoes, whatever it is, black jacket, that is definitely a must if you really want to look French. Donc c'est peut-être que c'est un pantalon noir, des chaussures noires, une veste noire, mais le noir, c'est vraiment ce qu'il faut pour vraiment paraître Français. And actually, the French do tend to always bring a little jacket in case it's cold. Et les Français ont justement tendance à toujours amener une petite veste avec eux au cas où il y a un petit courant d'air, il fait un petit peu froid. So, the jacket, it could be a fake leather like this one or it could be some other type of uh, black, but the black is the color that you want to wear if you want to look French. Donc ça peut être une veste telle que celle-ci, un faux cuir ou une autre veste noire ou du noir tout simplement parce que c'est le noir qu'il faut porter si vous voulez vraiment avoir l'air d'être français. The second thing, the second thing is women, but even men, tend to wear this little scarf around their neck. La deuxième chose pour les femmes, mais également pour les hommes, c'est d'avoir un petit foulard tel que celle-ci. So it's not really like a scarf, like something you'd wear in the snow. It's more of this little scarf that you just put around your neck. That kind of decorative, kind of an accessory, but that also serves a purpose. Donc en fait, on parle pas vraiment d'une écharpe qu'on porterait à la neige, mais plutôt une espèce de foulard tel que celui-ci, qu'on va porter justement, qui est un peu un accessoire, quelque chose d'un peu décoratif, mais qui a aussi un but assez précis. You see, in France, we have this tendency to think that our neck needs to be protected to not get sick. Donc en France, en fait, on a une tendance à croire qu'en fait, on a besoin de porter une espèce de foulard, quelque chose autour du cou, pour ne pas tomber malade. So, the French always have a little foulard. Foulard is different than an écharpe, which is a scarf for the snow, versus foulard is something you'd wear, like, such as this. They have this little foulard, this little scarf, in their bag, very handy in case, oh, it's a little cold on the metro. I'll just put this around my neck to keep me warm. Donc en fait, souvent les Français, ils vont apporter ce petit foulard, hein, très différent d'une écharpe, ce foulard qui aura peut-être, qu'ils vont avoir peut-être dans leur sac, leur sac à main. Puis dès qu'il y a un petit courant d'air, dès qu'il fait froid dans le métro, oh, tiens, on met, les, on met le petit foulard. And that is just something that is kind of a known thing. So women do tend to keep one they can cover over themselves, put over their kids, or just wear when it is a little cold. Donc c'est très tendance, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie un peu de tous les jours d'avoir un foulard dans son sac que les femmes peuvent peut-être porter s'il fait froid, ou peut-être placer sur leur enfant si leur enfant en froid également, ou le porter autour de leur cou s'il y a un petit courant d'air. So very typical, the French do wear their scarves. And that's always the first thing is like, that they always want to make sure that their neck is warm. Because they believe that if the neck is warm, then they won't necessarily get sick. Donc encore une fois, c'est bien couvrir son cou, parce que si le cou est bien couvert, on tombera pas forcément malade. And the last thing, I'm glad you asked. The last thing is jean. Wearing something in jean. Donc la troisième chose, merci d'avoir demandé, eh bien, la troisième chose, c'est tout simplement porter quelque chose de en jean. Voilà. 
So jean is definitely very popular in France. Wearing jeans, wearing a jean skirt, wearing a something jean, and definitely, definitely wearing a jean jacket. That is extremely popular in France. Donc, de porter quelque chose en jean, que ce soit un pantalon, des jeans comme ça, euh, une jupe en jean, une petite chemise, et je dirais surtout la veste en jean à ne pas manquer. Les Français aiment leur veste en jean. The jean really identifies a French person because everybody has a jean vest. Women and men, even kids. So everybody has that jean vest somewhere. Donc tout le monde a cette veste en jean, que ce soit les hommes, les femmes, même les enfants, tout le monde a une petite veste en jean. And actually, the French invented jean, believe it or not. I want to give you a tiny bit more information about it without really elaborating into a long history lesson. Donc en fait, ce sont les Français qui ont inventé les jeans et j'aimerais élaborer un petit peu sans tout de même avoir un long cours d'histoire. The French invented jean and the cool thing is that jean was invented in the city in which I was born. Donc les Français ont inventé les jeans, mais encore mieux que ça, les jeans proviennent de la ville où je suis née. You see, as you may know, I was born in Nîmes and Denim is of Nîmes. De Nîmes, Denim. Get it? Donc, je viens, je suis née dans la ville de Nîmes. Nîmes, en fait, de Nîmes, le Denim, le Denim, le Jean, ça vient de Nîmes. De la ville de Nîmes. Voilà, voilà. Of course, there's also some history that the Italians invented jeans, and actually in the uh, city of Genoa, which is only about a four or five hour drive from Nîmes, they also were known for creating jeans. However, my roots, my birth city, is where denim originated from. Donc, il y a également en Italie, justement à Gênes, qui est à peu près 5 heures de route de, de Nîmes, la ville natale, ils sont aussi connus pour la fabrication de jeans. Mais rappelez-vous que c'est so mes racines, mes origines qui ont fabriqué les jeans. So there you have the three staples that really pronounce French fashion, everyday fashion. And if you want to fit more into the French culture, those are things you'd want to wear. Donc ça y est, vous savez tout, les trois éléments de base qu'il faut porter pour vraiment paraître français, ce qu'on voit souvent que les français portent et ce que vous devriez porter si vous voulez vraiment ressembler à un français. Things that make people think that you're not French. Let me point a couple out. Donc je vais vous donner aussi quelque chose qui vraiment montre que vous n'êtes pas forcément français dans la façon que vous vous habillez. First of all, I hate to say this, it could be your size. The size definitely... French people are usually smaller, which is also why a lot of their clothes are smaller. So that is one thing, and you'll notice that their pants, even for men, tend to be, run a little smaller. Première chose, c'est peut-être votre taille. Et en fait, c'est vrai que les Français, ils ont tendance tous, plus ou moins, si on généralise un peu, à bah, être un peu plus petits, on va dire, que les anglophones. Et en fait, du coup, leurs vêtements sont également plus petits. Euh, pour les hommes, les pantalons sont plus serrés, bon pour les femmes aussi, mais c'est vrai que de... enfin, pour les hommes, notamment comparé à la culture américaine, les pantalons sont beaucoup plus serrés. And another thing is they don't necessarily wear these big shoes, white shoes that are huge and that are very American-like, that we kind of recognize them as like that shirt that's kind of all over the place and then the white shoes. That would make you kind of stand out as a tourist. Donc, Également, un truc qu'on qu distingue parmi les touristes, c'est qu'ils portent ces grosses chaussures blanches, mais vraiment très grosses, avec un t-shirt un peu de partout là. Et ça, ça nous fait vraiment voir que cette personne est un touriste et pas un français en fait. So those are just a couple of things. Let me give you just a couple of words of vocabulary. So if you're trying to ask for size, the first size, you say la taille. La taille. And you obviously have to learn the equivalent because the sizes are different. Different. Donc la taille, en fait, il faut également connaître les différences parce que c'est vrai que c'est une différence de taille. And for your shoe size, you actually say la pointure. La pointure. La pointure, donc c'est la taille des chaussures. So there you have a little bit of information on French fashion, clothing, some differences, and a couple of words you may want to start using right away. Donc ça y est, vous connaissez un petit peu les éléments de base qu'on a, vous savez un petit peu euh, quelques différences, puis comment on ressemble plus à un français entre guillemets, et puis quelques mots de vocabulaire qui vous sont utiles. 
A bientôt les amis